பெரும்பூர் அம்மா <laughs> <laughs> ஏமாத்தி <laughs> <laughs> கம்ப்ளைண்ட் இந்த மாதிரி என்னை ஏமாத்திட்டா இவா அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி இன்ஸ்பெக்டர் கிட்டே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து இங்கே கொடுத்தோம் கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்து அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்க அதை பற்றி இதுவே எடுத்துக்கல இல்லைம்மா அவன் இங்கே இல்லையாம்மா திருப்பூரில் இருக்கிறாம்மா அவனை குடிக்கணுமா அவங்க நினச்சிருந்தான் அப்போவே சொல்லி இந்த மேடம் என் காசு விட வேறு ஏதோ திருநங்க அவன் ஏமாற்ற கூடாது நான் இங்கே அடிச்சு அடிச்சு அதுதான் இந்த அஞ்சுகிற ஸ்டேஷன் நான் சொல்லினேன் இந்த இவங்க அதை சீரியஸாகவே எடுத்துக்கல நாங்கள் சிஆர்பி காப்பி அதெல்லாம் வாங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நான் சீரியஸாக எடுக்கல சிஎஸ்ஆர் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து தூத்துக்கொண்டியில் ஒரு திருநங்கை அவனே போய் ஏமாற்றி அந்த திருநங்கை இன்னைக்கு எரிஞ்சிக்கணும் செத்துட்டா அன்னைக்கு அவன் வந்து நான் சொல்லும் போதே அவனை கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருந்தா அவன் இன்னொரு திருநங்கை இதே மாதிரி லவ் பண்ணுற இது பண்ண சொல்லி அவன் ஏமாற்றி அந்த திருநங்கை செத்துருக்கோமா சொல்லுங்க எந்த ஸ்டேஷனில் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்க அஞ்சுகரை அவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து தீ குளிச்சு இறந்துருக்காங்க அவங்களுடைய நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சமீபமாக இந்த ரெண்டு மூணு மாதத்தில் வந்து நிறைய திருநங்கைகள் வந்து காதல் தோல்வி தன்னுடைய கணவரால் கைவிடப்பட்டு ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து திருநங்கைகள் தொடர்ந்து இறந்து போகக்கூடிய சூழல் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்குது அதில் இந்த பாத்திமா இருந்தது என்னென்னா அந்த பார்ட்னர் வந்து அவங்களுடைய சொத்தை அபகரிக்கவும் அவங்கள பயங்கர ப்ரெஷர் கொடுத்ததால தான் வந்து இன்னைக்கு அவங்க சூசைட் பண்ணி இறந்துருக்காங்க ரெண்டு நாளைக்கு நீங்கள் சூசைட் பண்ண ட்ரை பண்ணி சூசைட் பண்ணணுன்றி அந்த தீ குளிச்சு அது பண்ணி இறந்து போயிட்டாங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஏற்கனவே சென்னையில் வந்து பிரியங்கா வந்து அவங்கள ஏமாத்தின மூலம் ஒரு கேஸை கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் அந்த கேஸை வந்து இங்கே வந்து திருநங்கைகளான கேஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு சிரிப்பு நக்கல் அவங்க வந்து எப்பவுமே திருநங்கைகளுடைய காதல் பற்றியும் அவங்களுடைய கல்யாணத்தை பற்றி பேசினா இங்கே அசிங்கமாக தான் நடத்தப்படுது ஸோ அதனால் அவங்க வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கல அன்னைக்கு அவங்க சொன்னாங்க என்ன மாதிரி மற்ற திருநங்கை பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அதே மாதிரி தான் நடந்துட்டு வாங்க
புரிந்தது புரிந்துவிட்டதுக்கு பிறகு எனக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சகோதரிகள் என்னுடைய தோழிகளுக்கெல்லாம் நான் தொடர்பு கொண்டும் பொழுது அவங்க எனக்கு தெரிவித்த தகவலின்படி எனக்கு ஒரு மகள் முறையில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஜாஸ்மின் சொல்லி கோயம்புத்தூரில் அவங்கள தொடர்பு கொள்ள சொன்னாங்க எனக்கு அந்த பொண்ணு தெரியும் எனக்கு ஜாஸ்மின் தெரியும் நான் சென்னையிலே சந்திச்சிருக்கேன் நான் அவளை தொடர்பு கொள்ளும் போது ஜாஸ்மின் தான் எனக்கு எல்லா விஷயத்தையும் விளக்கப்படுத்தினா அந்த தற்கொலை செய்து கொண்ட அந்த பெண் அங்கேருந்து நம்ம தொடங்குவோம் அவங்க பேர் யுகாஸ்ரீ யுகாஸ்ரீ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு இருபது வயது மதிக்கத்தக்கன ஒரு திருநங்கை அவங்க இளம் வயது கணக்கு படி பார்த்தா ரெண்டாயிரம் தான் பிறந்திருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தில் பிறந்த ஒரு அன்பு குழந்தை இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தவறிட்டா அந்த சின்ன பொண்ணு வந்து திருநங்கையாக வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க சிகிச்சையெல்லாம் செய்து வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த திருநங்கையை வந்து முகமது ஹுசைன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து அவங்க இந்த திருநங்கையை லவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திருநங்கையோட பூர்வீகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தூத்துக்குடி தூத்துக்குடியை சேர்ந்த அந்த திருநங்கை வந்து சென்னையில் வந்து சில நாட்கள் தங்கி இருந்திருக்காங்க எல் எப்போவுமே வந்து கிராமப்புறங்கள் இல்லை ஒரு ஊருக்கு ஊரை விட்டு தள்ளி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வாழக்கூடிய திருநங்கைகளுக்கு வந்து சென்னையில் வாழணும்னு ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கும் நவீனமான வாழ்க்கை சூழல்லாம் இருக்குன்றபடியாக அவங்களுக்கு வாழ ஆசை இருக்கும் அதனால் இந்த திருநங்கை சென்னைக்கு வந்த இடத்துல இந்த நாதாரியை சந்திச்சிருக்காங்க யார் இந்த முகமது ஹுசைன் சொல்லக்கூடிய இந்த நாதாரியை அவங்க சென்னையில் சந்திச்சிருக்காங்க இந்த நாதாரி காதல் வார்த்தையெல்லாம் பேசியிருக்கு அன்பு வார்த்தையை பேசியிருக்கு ஆசை வார்த்தை பேசியிருக்கு பேசி இந்த திருநங்கையை வந்து காதல் பயப்படுத்தியிருக்கு இந்த திருநங்கை அதால அவர் மேல காதல் பயப்பட்டிருக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல வந்து சென்னையில இருக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு இந்த திருநங்கை வந்து திரும்பி கிராமப்புறமா போய் வாழ்ந்திருக்காங்க சென்னையை விட்டு வெளியில போயிருக்காங்க அப்ப இந்த நாதாரியும் கூடவே போயிருக்கு ஏன்னா வேலை வெட்டிக்கலாம் போறது இல்லை அதால இதுவும் அந்த பொண்ணோட ஒட்டிக்கிட்டே போயிடுச்சு அப்ப அந்த பொண்ணு தான் கூட கூட்டிட்டு போய் எக்ஸாக்டா எந்த ஊர்ல போயிருந்தாலும் எனக்கு தெரியல தூத்துக்குடியில இருந்தாலும் இல்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் கோவையில இருந்தாலும் எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு நான் நான் நினைக்கிறது வந்து அன்னைக்கு வெளியில அவ கோவையில தான் இருந்திருப்பா சோ கோயம்புத்தூர்ல அவளுக்கு தெரிஞ்ச திருநங்கையோட தங்கி இருந்திருக்கா அப்ப இந்த நாதாரியும் போய் அதே வீட்டுல தங்கி இருந்திருக்கு அப்ப அப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன நடந்திருக்குன்னா எப்பவுமே வந்து இந்த திருநங்கைகளோட காதல் பந்தம் இருக்கு இந்த மாதிரி பொறுக்கி வேலை வெட்டிக்கு போகாத மூதேவிங்களோட இருக்கக்கூடிய இந்த காதல் பந்தத்துல இவனுங்க அந்த திருநங்கைங்க பிச்சை எடுத்துட்டு வந்தாலும் சரி பாலியல் தொழில் செஞ்சுட்டு வந்தாலும் சரி அவ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு வந்தாலும் சரி அந்த காசுல தின்றதுலயே வாழ்க்கையாக இருப்பானுங்க ஏன்னா அவனுங்களை வளர்த்து விட்ட பொம்பளைங்க வந்து ஒழுங்கா வளர்த்து விட்டு இருக்க மாட்டாளுங்க ஆண் பிள்ளை ஜான் பிள்ளை ஆனாலும் ஆண் பிள்ளை நீ உட்காந்துடுறாச உனக்கு ஒரு படி சோறு போடுறேன்னு சொல்லி ஒழுக்கம் இல்லாம வளர்த்து விட்ட அந்த நாதாரிங்க அம்மா கிட்ட இருந்த பாலையும் குடிச்சு அந்த ரத்தத்தையும் குடிச்சு அவ பணத்தையும் தின்னுட்டு திருநங்கிட்ட வந்து இவகிட்டையும் திருநங்கை மாறல பால் வராது இருந்தாலும் எங்க எங்க கையில இருக்கிற காசு இருக்கு பாருங்க 
இதை தின்றதுக்குன்னு வருவானுங்க அப்ப அந்த மாதிரி போட்டு எங்களை போட்டு உறிஞ்சு அந்த கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் பிடுங்கி தின்றது அப்ப எப்படி இதை பிடுங்கி தின்றானுங்க ஏன்னா திருநங்கைகளுக்கு வந்து அன்பு தேவைப்படுது காதல் தேவைப்படுது பாசம் தேவைப்படுது அரவணைப்பு தேவைப்படுது அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திருநங்கைகளை திரு சின்ன திருநங்கை மட்டும் இல்லை பெரிய பாட்டி முத கொண்டு இளம் திருநங்கை வரைக்கும் அவர்களுடைய உணர்வில் விளையாடி அவர்களோட வந்து உறவாடி கெடுக்கிறானுங்க அட்டை பூச்சி எப்படி ரத்தத்தை உரியுமோ அதை போல ஒவ்வொரு திருநங்கை ரத்தத்தையும் உறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இந்த மாதிரி தருதல நாயிங்க சோ இந்த மாதிரி இந்த தருதல நாய் இந்த பொண்ணோட விளையாடி இந்த பொண்ணோட எமோஷன்ஸ்ல விளையாடி இந்த பொண்ணுட்ட வந்து பணத்தை பிடுங்கிட்டு இருந்திருக்கான் அந்த பொண்ணு வந்து பினான்சியலி அபி எக்ஸ்பிளாய் பண்ணிருக்கான் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடந்திருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு அடி விழுந்திருக்குது கண்டிப்பாக எல்லா திரு திருநங்கை பந்தத்திலுமே இது நடக்கும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நல்லாவே நடக்கும் திருநங்கை வார்த்தை அவள் வேர்பில் அபியூசஸ் பண்றது அவளை கெட்ட வார்த்தை எடுத்துட்டு அவள் பிறப்ப கேவலப்படுத்துறது ஒரு திருநங்கை நீ கேவலப்படுத்திக்கிட்டா நான் அவ கூடிய ஒவ்வொரு நாளும் படுத்து எழுந்திருக்கிறாள் நீ எப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான பிறவியா இருப்ப இப்படியும் இருக்கிறாங்க ஆண்கள் இந்த மாதிரி அவ கூடிய வாழ்ந்து வாழ்ந்துகிட்டே அவளை கேவலப்படுத்துறது அவளை அடிக்கிறது அவ பணத்தை பிடுங்கி தின்றது அவளை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பொருளா பயன்படுத்துறது ஒரு அடிமாடை விட கேவலமாக பயன்படுத்துறதுதான் இந்த சமுதாய இந்த மாதிரி நாதாரிகள் செய்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இவன் செய்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பெண்ணுக்கு தாங்க முடியல இந்த கொடுமைகள் எல்லாம் தாங்க முடியல அவனோட அன்பு வந்து சரியில்லாம அவளை உண்மையா நேசிக்கலைன்ற அந்த வேதனையில கண்டிப்பா ஒரு மனவிரத்தி ஒவ்வொருத்தர் மனிதர்களையும் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா இந்த நாய் வந்து நீ சரியில்லை நீ ஒரு திருநங்கை நீ ஒரு ஒன்பது நீ எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி விலகி போயிருந்தானா அந்த பொண்ணு இந்த இந்த அளவு கூட நொந்து போயிருந்திருக்க மாட்டா ஆனா கூடியே பழகிக்கிட்டு அட்டை மாதிரி ரத்தத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டு நீ வந்து தகுதி இல்லாதவன் நீ வந்து கேவலமானவன் நீ பிறந்த பிறப்பி ஒரு கேவலமான பிறப்பு உன் பிறப்பை நீ நினைச்சு பாருன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி நாய்ங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆண்களை மட்டும் நான் சொல்லல கனடா வரைக்கும் இந்த மாதிரி நாய்ங்க இருக்கானுங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரு நாய் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கான் அதனாலதான் அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் நான் மீண்டும் சொல்லி காட்டுறேன் சோ கனடா வரைக்குமே தமிழ் தாய் இப்படிதான் பிள்ளைங்களை பெற்று வளர்த்து வச்சிருக்காங்க அதனால இந்த மாதிரி நாய்ங்க இந்த மாதிரி வார்த்தையை சொல்றபடியா அந்த வார்த்தைகளோட வழிகள் தாங்க முடியாம தான் ஒவ்வொரு திருநங்கையும் இந்த மாதிரி முடிவெடுப்பா அதே மாதிரி இந்த திருநங்கையும் தன்னுடைய வாழ்வு வந்து வாழ்க்கை வந்து ஒரு தகுதி இல்லாத வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு அர்த்தமட்ட வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டு அந்த திருநங்கை வந்து தற்கொலையை நோக்கி போயிட்டா சோ அவ இன்னைக்கு வந்து மண்ணை ஊத்தி அந்த திருநங்கையை கொளுத்தி இருக்கா கொளுத்துறக்கு நேர கட்டத்துல இவன் வந்து நல்லவன் மண் நடிச்சிருக்கான் அங்க இருந்த கோவையில இருந்த திருநங்கைகளுக்கு தெரியல இவன் 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 கொடுத்த டார்ச்சர்ல தான் அந்த திருநங்கை இறந்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் விசாரிக்கும் போதுதான் தெரிய வந்திருக்கு இவன் தான் அதுக்கான காரணமே அந்த பொண்ணு சாகுறதுக்கான காரணமே இவன் தான் தெரி தெரியறதுக்குள்ள நாய் தப்பிச்சு போயிட்டான் ஓகே இப்ப அவன் எங்க இருக்கான்னு தெரியல தலைமறைவாக இருக்கான் இவன் இந்த பொண்ணை கொண்டோடனே இவளோட போட்டோ திருநங்கைங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வெளியானதுக்கு பிறகு சென்னையில இருந்த ஒரு மூத்த திருநங்கை பிரியங்கான்றவங்க அவனோட போட்டோவை பார்த்து விட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இவன் என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இவன் என்கிட்ட மூணு லட்ச ரூபாய் ஏமாத்திட்டு ஓடினவன் இவன் என் கூட பழகி என்கிட்டையும் காதல் வார்த்தை பேசி என்கிட்டையும் நல்லா நடிச்சு என்கிட்ட மூணு லட்ச ரூபாய் திருடிட்டு தலைமறைவா ஓடின நாய் இவன் இவன் இந்த பொண்ணையா ஏமாத்திருக்கான்னு சொல்லி அவங்க கொந்தளிச்சு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க ஏற்கனவே ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி போய் இவன் மேல புகார் அடித்திருக்கிறாங்க காவல் நிலையத்துல நான் ஒரு திருநங்கை என்ன ஒருத்தன் காதலிச்சு ஏமாத்தி மூன்று லட்ச ரூபாய் இந்தியன் மணி வந்து என்ற திருடிட்டு போயிருக்கான் அவங்க காவல் நிலையத்துல ஒரு பதிவு பண்ணிருக்காங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டு ஆனால் அந்த காவல் அதிகாரிகள் இவனை வந்து பிடிக்கல ஏன் பிடிக்கலன்னா ஒன்பதுங்களோட கேஸ் தானே ஒன்பது நல்லா இருந்தா என்ன நாசமா போனா என்னன்னு சொல்லி யாருமே அந்த கேஸ வந்து பெருசா எடுக்கல அதை எடுக்காதால இந்த நாய் வந்து அங்க ஏமாத்தி முடிச்சுட்டு இந்த பொண்ணை கூட்டிக்கிட்டு இந்த பொண்ணை தலைமறைவா கொண்டே வச்சு இவ பணத்தை தின்னு இவளையும் கொண்டுட்டான் இன்னைக்கு அவனோட வேட்டையாடலுக்கு அவன் நிறை இவன் நிறை மாதிரி வேட்டையாடினதுல கடைசி பலியான ஒரு ஒரு ஜீவன்னா இந்த அப்பாவி இருபது வயசு பெண் இப்ப பிரியங்கான்றவங்க வந்து சென்னையில இந்த நிமிஷம் நான் அந்த காணொலி செஞ்சுட்டு இருக்க இந்த நிமிஷம் கூட அவங்க காவல் நிலையத்துக்கு முன்னாடி போராடிட்டு இருக்காங்க அவங்க மட்டும் இல்ல சுதாமா எல்லாருமா சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்து போராடிட்டு இருக்காங்க இதற்கான நீதி கேட்டு அவங்க வந்து காவல் நிலையத்துல ஷரனா இருக்கட்டும் எல்லா தோழர்கள் எல்லாருமே வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க இத இதுக்கான நீதி வேண்டும் என்று சொல்லி ஏன்னா காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து இத வந்து கேர்லெஸ்ஸா விட்டதாலதான் இன்னைக்கு ஒரு உயிர் போயிடுச்சுன்னு சொல்லி அங்க போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப இதுதான்
இப்ப இந்த இறந்து போன இந்த யுகஸ்ரீக்கு வந்து நீதி கிடைக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியல யுகஸ்ரீ மட்டும் இறக்கவில்லை இந்த வருஷம் பல திருநங்கைகள் தற்கொலை பண்ணி இறக்குறாங்க ஆமா அவ தற்கொலை தான் பண்ணிக்கிட்டா அவளோட உடலுக்கு அவளே நெருப்பு வச்சுக்கிட்டா ஆனா அந்த நெருப்பு வைப்பதற்கான காரணம் யாருன்றத நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தற்கொலைக்கு தூண்டுவது தான் எந்த ஒரு திருநங்கையும் தானாக தற்கொலை நோக்கி போக மாட்டாள் நான் ஒவ்வொரு உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் பார்த்து பார்த்து செதுக்கி வச்சு வாழக்கூடியவள் தான் திருநங்கையை தவிர அவள் வந்து தன்னுடைய உடம்பை வருத்தி அழகு பார்க்கறவ கிடையாது அப்ப அப்படி ஒரு அழகான உடல்ல வந்து ஒரு திருநங்கை வந்து அக்னியை தூக்கி வைக்கிறானா அதற்கான முழு காரணமும் வந்து அவள் வாழ தகுதி இல்லாதவள் என்று அவளுடைய மனதில் விதைக்கக்கூடிய சமுதாயமான நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் எங்களை வந்து ஒரு சராசரி வாழ்க்கையை வந்து நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டீங்க எங்களை வந்து சராசரி மனிதரை போல வாழவும் விடவும் மாட்டீங்க உம் காதல் என்ற பேர் பேரை வச்சுக்கிட்டு கண்டபாட்டுக்கு வந்து திருநங்கைகளை வந்து பொருளாதார ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பயன்படுத்தி தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போறதாலதான் திருநங்கைகள் வாழ தகுதி இல்லாதவர்கள் அவர்களே கற்பனை செய்து கொண்டு சாவ நோக்கி போறாங்க இதுதான் இதுக்கு முக்கிய காரணம் இன்றைக்கு அவளை கொலை செய்தவனுக்கு நாளைக்கு பத்து பேர் பொண்ணு கொடுக்க ரெடியா இருப்பாங்க அந்த முகமது ஹுசாயினுக்கு பத்து பேர் பொண்ணு கொடுக்க தயாராக இருப்பாங்க ஆனா எங்க பொண்ணு உயிர் போச்சு திருநங்கையை பத்தி எவ்வளவோ ஃபேமஸாக எவ்வளவோ பிரபலமாக எவ்வளவோ ஒரு ஒரு சமுதாயத்துல பேசினாலுமே வந்து நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தலித் மக்களை விட இன்னும் அவர்கள அவர் தலித் மக்களாலேயே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இனமாக தான் திருநங்கைகள் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தாழ்த்த பத்த சமுதாயத்தினர் நம்ம பேசுறோமே அந்த சமுதாயத்தினரே திருநங்கைகளை வந்து ஒன்பது ஒசுன்னு சொல்லி இந்த சமுதாயத்தை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய நிலையில தான் இன்னைக்கு திருநங்கைகளோட வாழ்வாதாரம் இருக்குது பலரும் எங்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கறீங்க கோபடுறாங்க கையை தட்டுறாங்க சண்டை போடுறாங்க அவமதிக்கிறாங்க அவமானப்படுத்துறாங்கன்னு ஒரு திருநங்கை தன்னுடைய வாழ்க்கையை முட்டி மோதி அமைச்சுக்கிட்டாலும் இந்த சமுதாயத்துல எந்த இடத்த நீங்க அவளுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க சமுதாயத்துல நீங்க ஒரு கோட்பாடு ஒரு வட்டம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க அந்த வட்டத்துக்குள்ள அந்த திருநங்கை உள்ளே விட மாட்டீங்களே எத்தனை பேர் உள்ள விட தயார் இருக்கு உனக்கு அண்ணியாக ஒரு திருநங்கையா வச்சிருக்க நீ ரெடியா உனக்கு ஒரு ஒரு சித்தியாக ஒரு திருநங்கை வந்தா நீ ரெடியா நீ அதுக்கே ரெடி இல்ல ஆனா உன்னோட சித்தப்பா உன்னோட அண்ணனும் திருநங்கையை காதலிச்சுட்டு இருக்கான் அப்ப அது தப்பு தானே அவளுக்கு வந்து அந்த ஆசை வார்த்தையை பேசி அந்த ஆசைகளை மூட்டி அவளும் ஒரு மனுஷி தான் அவளும் வந்து உங்களை போல ஒவ்வொரு தமிழ் குடும்பத்திலையும் பிறந்து வந்தவள் தான் அவளுக்குள்ள அந்த ஏக்கம் இருக்காது திருமணம் என்பது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சமமான ஒரு உரிமை அதுக்குள்ள ஏன் இவ்வளவு ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க ஆஹ் இன்னைக்கு வந்து அவள் அவளோட சாவை பார்த்து அவளோட கண்ணீரை பார்த்து கவலைப்படுற ஒவ்வொரு மனுஷனும் தான் நாளைக்கு உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டு பையன் ஒரு திருநங்கை ஏமாத்தினாலும் நீங்க என்ன செய்வீங்க உம் இன்னைக்கு நீங்க சொல்லல அவன் கொடூரன் அவன் கொடுங்கோலன் அவன் கெட்டவன் அவன் ஒரு ராட்சசனன்னு சொல்றீங்களே நாளைக்கு உங்க பையனை இதே வேலையே செய்வான் எங்களுக்கு எத்தனை பேர் செஞ்சுட்டான் அவங்க அம்மாக்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் கூட பண்ண தேவையில்ல எங்களை நினைச்சு ஒரு பரிதாபப்பட்டா கூட நாங்க பெருமைப்பட்டிருப்போம் அவனை நல்லவன் மாதிரி ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவனை சந்தோஷமா தானே வச்சிருக்கீங்க ஏமா அந்த திருநங்கைகள் தான் இன்னைக்கு நடுத்தரில் நிக்கிறாளுங்க உம் அப்படி நடுத்தரில் நின்று போராடி வாழக்கூடிய திருநங்கைகள் நீங்க இன்னும் கேவலப்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு இப்ப அவளை நான் நேரில் பார்க்காத எனக்கு இவ்வளவு மனசு வலிக்குதுன்னா என்னுடைய இனம் என்னுடைய ஒரு திருநங்கை இனம் என் தமிழ் பேச தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல பிறந்த ஒரு தமிழ் திருநங்கைக்கு இப்படி இன்னும் போது எனக்கு மனசு கொதிக்குதே அவளை சாப்பாடு போட்டு அவளை வளர்த்து விட்டு அவளுக்கு புடவை கட்டி விட்டு அவளுக்கு லிப்ஸ்டிக் போட்டு விட்டு அவளை ஒரு ஆளாக்கி வச்சு பார்த்த ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்கு எப்படி மனசு வலிக்கும் திருநங்கை தாய் பத்தி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அவளுக்கு எப்படி மனசு வலிக்கும் அவளுக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்கு இந்த நிமிஷம் அவளுக்கு எப்படி கதறி கதறி அழுவாளுங்க உம் ஏன் இப்படி செய்யறீங்க பெண்களுக்கே மரியாதை இல்லாத உலகத்துல போராடி வரக்கூடிய திருநங்கைகளை ஏன் இப்படி இப்படி கொடுமைப்படுத்தி ஏன் இப்படி இந்த அளவுக்கு தள்ளணும் உம் நீங்க சொல்லலாம் இது வந்து கிராமத்துலயும் நடந்துருச்சு அந்த பொண்ணு முட்டாள்ன்னு சொல்லலாம் இவ்வளவு புத்திசாலியா பேசக்கூடிய எனக்கே நடக்குது சரியா எனக்கு இப்ப சமீபத்துல நினைச்சுன்னா ஒரு நாள் டிக்டாக்ல லைவ்ல தான் அப்ப ஒரு பையன் தினேஷ்னு ஒரு பையன் பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த பையன் வந்தான் வந்துட்டு ஹாய் அக்கா எப்படி இருக்கீங்க உங்க பொண்ணை நான் லவ் பண்றேன்னு சொன்னா ஏன் பொண்ணு எனக்கு தெரியும் என் பொண்ணு யாரையாவது லவ் பண்ணா எனக்கு உடனே சொல்லுவான் அம்மா நான் இன்னும் லவ் பண்றேமா இந்த பையன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு மனை என் பொண்ணு அதை பத்தி சொல்லவே இல்லை சொல்லவே இல்லை அப்ப அந்த பையன் பப்ளிக்கா சொல்றான் அதாவது டிக்டாக்ல வந்து எனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் வட்டாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி என் பொண்ணு பேரை சொல்லி ரக்ஷிதாவை
நாங்களும் பார்த்துட்டு இவ்வளோ இவ்வளோ முன்னேறி வந்துட்டாங்களா பையனுங்க ஒரு திருநங்கை கூட ஒரு இவ்வளோ மதிச்சு நேசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள பையனுங்க வந்துட்டாங்களான்னு நினைச்சோம் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அவன் டாக் போட்டது வந்து என் மகளை மயக்கிறதுக்காக இல்லை என்ன மயக்கிறதுக்கும் என் மற்ற மகளுங்க வெளிநாட்டில் இருக்க என்னோட சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் இருக்க மகளுங்களை கைக்குள்ள போகிறதுக்காக அவன் நல்லா பேசிட்டு நீங்கள் மறக்காம எங்களோட டெலிஃபோன் நம்பரை சேவ் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் எனக்கு வந்து ஹாய் பேபி ஹவ் ஐ யூ என் பொண்ணுக்கு வந்து ஹாய் குட்டிமா யூ லுக் பிரிட்டின் சிங்கப்பூரில் இருக்க பொண்ணுக்கு மெசேஜ் ஆனால் அவன் லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்ன மெசேஜுக்கு பொண்ணுக்கு ஒரு மெசேஜ் கூட அவன் போடலை அப்போ என் பொண்ணுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன் என் பொண்ணு ஃபுல்லாக டோட்லி கவலை ஆயிட்டா ஏன்னா அவன் அவளுக்கு நல்லா புரியுது அவன் எங்கிட்ட திரும்பி சொன்னது அம்மா இவன் என்னை லவ் பண்ணலம்மா இவன் ஏமாத்துற மாதிரி எனக்கு தோணுது அவன் வந்து அன்னைக்கு வந்து என்னை இது வரைக்கும் நான் இவங்க கூட பழகுற நாளில் என்னை லவ் பண்ணு ஒரு நாள் கூட சொல்ல உங்ககிட்ட என்னமோ கான்டாக்ட் எடுக்கிறதுக்காக என் பேரை யூஸ் பண்ணி ஏமாத்துறாமான்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா சில வேலை பையனுக்கு மனசில் அன்பை வச்சுட்டு சொல்லாமல் இருந்திருப்பானுங்க ஏன் உனக்கு வரக்கூடிய ஒரு அன்பான உறவை நீ ஏன் தடுத்து நிறுத்துற நான் அவளை தப்பா நினைச்சேன் அடுத்து நான் என் பொண்ணு என்கிட்ட பேசவே இல்லை அப்புறம் நாங்கள்லாம் போய் பேசும்போது அவள் சொல்றாமா எனக்கு அன்னைக்கு பேசுனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு மெசேஜே பண்ணலமா ஆனா அவளுக்கு பண்ணல எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து மெசேஜ் கிட்ட அவன் போட்டுட்டான் இப்படி இருக்க உலகம் பாத்துக்கங்க அப்ப நீ உன்னுடைய ஒரு சின்ன சந்தோஷத்துக்காக உன்னுடைய கிளுகிழுப்புக்காக இந்த திருநங்கையை வந்து நீ அப்ப ஏமாத்திட்ட இந்த திருநங்கையை நீ பயன்படுத்திட்ட அப்ப ஏமாதான் இன்னைக்கு தற்கொலை பண்ணிருந்தானா நான் எங்க போய் முட்டுறது அதனால அந்த பையனை நான் கொஞ்சம் கிழிச்சு நார் அடிப்போம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு தடவை அடிச்சேன் போனை தூக்குல பயத்துல ஓடிட்டான் அதனால ஒரு மெசேஜ் பண்ணுறது இதுக்கப்புறம் திருநங்கைகளை ஏமாத்தி இந்த காதல் வார்த்தையும் பேசி அவளா லவ் பண்ணுறேன்னு நீ எங்கேயாவது சுத்துன நீ செத்த அப்படின்னு சொன்னேன் அதோட ஓடிட்டான் அந்த பையன் ஆ இன்னைக்கு இது எங்களுக்கு தெரிஞ்சபடியா நாங்கள் உடனே டீல் பண்ணி இந்த த இதை த நிறுத்திட்டோம் இல்லாட்டி என் பொண்ணு இறந்தவன் என் பொண்ணு ரெண்டு நாளாக பேசவே இல்லை அவங்க மேலே அப்செட் ஆகிட்டான் ஏன்னா திஸ் இஸ் அப்யூசிங் புரியுதா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஆள் சும்மா ஒரு பொருள் ஒரு பொம்மை மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க அது எவ்வளவோ வேதனையை கொடுக்க ஒரு மனுஷருக்கு சமுதாயத்துல ஒதுக்கப்பட்டு எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை எனக்கு திருமண பந்தமே இல்லை என்னால வந்து சராசரியா வாழ முடியாதுன்னு ஒதுங்கி இருக்கிற ஒரு திருநங்கைக்கு நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் உன்னை நான் உன்னோட வாழ்வேன் உனக்கு நான் எல்லாமே அமைச்சு கொடுப்பேன் பொய் சொல்லி ஆசை வார்த்தையை காட்டும் போது மலராத பெண்மையும் மலரும் அவளுக்கு புரியுதா அந்த அன்பு வரும் அந்த ஆசை வரும் ஏக்கம் வரும் ஓகே எனக்கு அப்படியே ஒரு எனக்கு அந்த அதிர்ஷ அடைஞ்ச அவ கிடைக்காதான்னு யோசிப்பா அப்ப திருப்பி பொசுக்கும் போது சிகரெட் சிகரெட்டை வச்சு சூடு வைக்கிற மாதிரி நீங்க பொசுக்கும் போது அந்த கனவுல எவ்வளவு ஒரு வேதனையை கொடுக்கும் அந்த திருநங்கைக்கு வெந்த புண்ணுல வேலை நீங்க பாச்சலங்க நீங்களே அவளுக்கு மண்ணனை ஊத்தி கொளுத்துறதுக்கு தீப்பட்டியை தூக்கி கொடுக்குறீங்க கையில இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு சோ இன்னைக்கு இந்த திருநங்கையோட சாவு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடமா இருக்கட்டும் நான் ஒவ்வொரு திருநங்கிட்டையும் நான் கேட்கிறேன் ஆம்பளைக்காக நம்ம பொம்பளை வேஷம் போடவே இல்லை இந்த அவதாரம் நம்ம எடுத்தது வந்து நம்மளுடைய சந்தோஷத்துக்காக இந்த தொலைக்காட்சிகளும் இந்த படங்களும் திரைப்படங்களும் வந்து இந்த தமிழ் சமுதாயத்தில் தற்கொலையை வந்து வளர்த்து விட்டு வளர்த்து விட்டு வளர்த்து விட்டு வளர்த்து விட்டு இன்னைக்கு எல்லாம் தற்கொலையை நோக்கி போறீங்க தயவு செய்து தற்கொலை வந்து தீர்வு கிடையாது இன்னைக்கு நீ செத்துட்டமா யுவர் ஸ்ரீ இன்னைக்கு நான் நான் கத்துறேன் ஓகே ஏதோ ஒரு உணர்வுல நான் கத்துறேன் இன்னைக்கு எத்தனை யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்க எல்லாருமே கத்த போறாங்க சொல்லு ஒரு திருநங்கை இறந்துட்டான்னு எத்தனை பேர் வருவாங்க ஒரு திருநங்கை இறந்துட்டா ஆர்ஐபி அவ்வளவு அதோட முடிஞ்சிருச்சுமா ஆனா நீ வாழ்ந்திருந்தா நாளைக்கு அவனுக்கு முன்னாடி நீ எவ்வளவோ அழகா வாழ்ந்துக்கணும் அவனை பார் ஒரு தடி மாடு மாதிரி இருக்கான் ஒரு உழைப்புக்கு உழைப்புக்கு ஒரு தகுதி இல்லாதவன் மாதிரி இருக்கான் பெத்த தாய்க்கு சோறு போடாதவ எந்த திருநங்கைக்கு சோறு போடுவான் நாளைக்கு அவன் கற்றா பண்ணாடி கூட சீரழிய தான் போறா இது இவனுக்கு மட்டும் இல்ல என்ன என் கூட வாழ்ந்தவனுக்கு இதே தான் நிலைமை எத்தனை பொண்டாட்டி கட்டினாலும் அவங்களுக்கு அந்த தகுதி கிடையாது ஏன்னா அவனுங்களுடைய வளர்ப்பு சரியில்லாத வளர்ப்பு உழைக்க தெரியாதவனும் ஒரு உணர்வை புரிந்துக்க தெரியாதவனும் வாழ்றதை விட நம்ம தனிமையில சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் இன்னைக்கு நீ இறந்துட்ட நாங்க என்ன பண்றது சொல்லு உன்னுடைய அழக பாரு அவனை பாரு நீ எவ்வளவு அழகா இருந்துக்க இந்த சின்ன வயதுல கூட நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போராடி எவ்வளவோ கஷ்டத்தை தாண்டி வந்த அவ்வளவு அழகான ஒரு பெண்ணா இருக்க ஆஹ் இந்த ஒரு நாதாரிக்காக உன்னோட வாழ்க்கை இழந்துட்டியம்மா இந்த யுவஸ்ரீயோட சாவோடைய இது கடைசி மரணமா இருக்கட்டும் இந்த வருஷத்துல எனக்கு எந்த சின்ன திருநங்கையும் இறந்துட்டாவோ இல்ல பெரிய திருநங்கையாக கூட
ஆனா ஒரு நிமிஷம் சாவ நோக்கி போகிறது அது தீர்வு இல்லை இதுவும் ஒரு விதமான மனநோய் தான் என்ன பண்றது திருநங்கை சமுதாயத்துல வேற வழி இல்ல எல்லாராலையும் கைவிடப்பட்ட பிள்ளைகள் எந்த சமுதாய ரீதியாக எந்தவித அங்கீகாரமும் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவங்க இந்த மாதிரி பாதையை தான் நோக்கி போவாங்க அதால இதுக்கு நம்ம வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து வாழ்க்கைக்கு வந்து காதல் தான் முக்கியம் இல்ல காதலுக்கு அப்பாற்பட்டு சாதனை முக்கியம்ன்றதை நம்ம கத்து கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு ஆண்கள்ட்டையும் நான் சொல்றேன் தயவு செய்து உனக்கு உன்னுடைய குடும்பத்தை எதிர்த்து நிற்க தைரியம் இல்லைனா உன்னுடைய குடும்பத்தோட உனக்கு ஃபைட் பண்ண தைரியம் இல்லை எந்த திருநங்கையும் நீ திரும்பி பார்க்காத போயிடு தயவு செய்து நீ போயிடு நான் உன்னை லவ் பண்றேன் என் குடும்பம் தான் எனக்கு பிரச்சனை உன் குடும்பமும் எங்களுக்கு வேணா நீயும் எங்களுக்கு வேணா போயிடு நாங்க நிம்மதியா இருக்கோம் வந்துட்டு இந்த ட்ராமா பண்ணிட்டு எங்க பிள்ளைங்களை கொண்டுட்டு போயிடாத இப்படிதான் எனக்கும் செஞ்சீங்க எங்க அம்மாவுக்கும் செஞ்சீங்க எங்க பாட்டிக்கும் செஞ்சீங்க எங்க கொள்ளு பாட்டி வரைக்கும் இதை தான் செஞ்சீங்க இந்த பிரச்சனை இதோட முடிய கூடாது தப்பு செய்தவனுக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை வரணும் தண்டனை கிடைக்கணும் அவனுக்கு அதுவும் அதிகபட்ச தண்டனை கிடைக்கணும் ஏன்னா திருநங்கை ஏமாத்தினாலும் அது வந்து ஒரு தவறு தான் திருநங்கை வந்து அபியூஸ் பண்ணாலும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பண்ணாலும் எல்லாமே தவறு தான் அந்த தவறுக்கான தண்டனை அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பாக மக்களாகிய நீங்களும் வந்து எங்களுக்காக நீங்க குரல் கொடுத்து இந்த யுவர்ஸ்ட்ரிக்கு வந்து நீதி வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா யுவஸ்ரீ போல பல யுவதிகள் இறந்து போயிருக்காங்க திருநங்கை பிள்ளைகள் இறந்து போயிருக்காங்க அவர்கள் எல்லாம் வந்து நீதியாற்றுதான் போய் இருந்திருக்காங்க இந்த மரணத்துக்காவது ஒரு நீதி கிடைத்த நாளைக்கு வரக்கூடிய மரணங்களை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய தடுப்பு சுவராக இது இருக்கணும்னா இவளுக்கு நீதி வேண்டும் சரியா அதே போல ஒவ்வொரு ஆண்களும் திருநங்கைகளை ஏமாத்தக்கூடிய எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்தா தயவு செய்து அவர்கள் விட்டுட்டு நீங்க விளக்கிடுங்க போதும் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க திருநங்கைகளுக்கு அந்த கஷ்டத்தை கொடுக்காதீங்க வேண்டாம் அதே போல ஒவ்வொரு திருநங்கையும் நான் கேட்டுக்கொள்றேன் காதல் 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 அண்டு இந்த போலியான விஷயத்துல ஏமாந்து விழாதீங்க இந்த எனர்ஜி அந்த காதலுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து கல்வியில நீங்க போடுங்க எவனும் உங்க கால் தூசிய கூட தொட முடியாத அளவுக்கு நீங்க போய் உட்காருவீங்க உண்மையாக நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் சில ஆம்பளைங்க நீங்க ஆம்பளைங்கள தப்பா பேசுறீங்க ஆம்பளைங்களை இழிவா பேசுறீங்கன்னு சொல்லி ஆம்பளைங்களை நாங்க ஏன் தப்பா இழிவா பேசுறோம்னா இந்த இழிவா நடந்துக்கிறபடியா தான் சரியா நாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பேசுறோம்னா இந்த மாதிரி நீங்க நடந்துக்கிறபடியா தான் நாங்க பேசுறோம் எங்களை நீங்க ஒழுங்கா நடத்துங்க நீங்க வந்து எங்களுக்கு தாலி கட்ட வேணாம் திருப்பி திருப்பி சொல்ற திருநங்கை நீங்க கல்யாணம் பண்ணணும்னு நான் கேட்கல ஆனா இந்த மாதிரி ஏமாத்துறதும் இந்த மாதிரி அபியூஸ் பண்றது மாதிரி பணம் பிடுங்குற வேலையை நீங்க நிறுத்தினீங்கனாலும் நாங்க ஆம்பளைங்களை ஆட்டோமேட்டிக்கா மதிப்போம் சரியா நாங்க வந்து ஆம்பளைங்களை அவமானப்படுத்தணும் நாங்க இந்த திருநங்கை யாரும் அவதாரம் எடுத்து வரல நீங்க இப்படி தப்பு பண்றபடியா தான் அவங்களை திட்டம் அதை நீங்க நிறுத்துங்க நாங்க நல்லபடியா அவங்களை பத்தி பேசுவோம் நான் எல்லா ஆம்பளையும் இந்த இடத்துல குறிப்பிடல திருநங்கையை தேடி தேடிய ட்ரானி சேஜஸ் மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் அதான் ட்ரானி சேஜஸ் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல திருநங்கையை தேடி அலையிறவன் சேஸ் பண்ணி அலையிறவன் தான் ட்ரானி சேஜஸ் இந்த மாதிரி என் ஃபேஸ்புக் ஃபுல்லா பிரபல்ல ஒரு படத்துல நடிச்ச ஒரு நடிகரே என்னை சேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு நாலு வருஷமா நான் விட்டு விட்டு ஓடிட்டு இருக்கேன் மெசேஞ்சர்ல எனக்கு ஒரே மெசேஜ் பண்ணுவாரு இந்த மாதிரி ட்ரானிக் சேஜஸ் வந்து இந்த நோயோட பல பேர் இருக்காங்க எல்லா நாடுகள்லயும் இருக்கானுங்க இவனுங்களை வந்து நாங்க வந்து வெளிச்சத்து கொண்டு வர நினைச்சோம்னா நிறைய பேரை கொண்டு வரலாம் ஆனா வேற வழி இல்ல ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தான் கெட்ட பேர் வரும்னு சொல்லிட்டு நாங்க அமைதியா இருக்கோம் அதனால இந்த மாதிரி ட்ரானிக் சேஜஸ் திருநங்கை போய் ஏமாந்துறாதீங்க பிளீஸ் உங்களை கெஞ்சி கேட்கிறேன் மீண்டும் தற்கொலை நோக்கி எந்த திருநங்கை போகாதீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க தயவு செய்து உங்களுடைய நண்பர்களோட பகிருங்க பகிர்ந்து யுவஸ்ரீக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு யுவஸ்ரீ உருவாக்கக்கூடாது இதை நான் உங்க எல்லாரிடமும் தாழ்மையுடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்